ভীষণ ভালো লাগলো তোমরাও এসো কলকাতা থেকে এই এত সুন্দর জায়গাটা মিস করো না ভীষণ সুন্দর প্লাস মন্দির তো আমরা ঘুরিয়ে দেখিয়েছি তোমরা ভিডিওতে দেখেছ ভীষণ সুন্দর বাট স্টিল এখানে কলকাতায় বসে পুরী না গিয়ে কলকাতায় বসে এত সুন্দরভাবে ব্যাপারটাকে এনজয়ও করতে পারবে মানে ঠাকুর দর্শনও হবে রথ টানতে পারবে গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়েছি একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখার জন্য সেটা হচ্ছে কলকাতায় জগন্নাথ দেবের মন্দির যেটা পুরীর মন্দিরের আগলে তৈরি করা হয়েছে আমাদের এই কলকাতার বুকে খিদিরপুরে এই মন্দিরটি অনেক পুরনো দু হাজার তিনে এই মন্দিরটি উদ্বোধন হয়েছিল কিন্তু এই মন্দিরটাকে নতুনভাবে পুরীর মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে রিসেন্টলি তো আজকে আমরা চলে যাব সামনেই রথ কি কি প্রিপারেশন ওখানে চলছে রথের জন্য আর মন্দিরে কি কি হয় কেমন করে তোমরা যাবে কি করবে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সুবিধা হয় সবই আমরা দেখাবো আমরা বাই কার যাবো তো আমরা কারের রাস্তাটা দেখো প্লাস আমরা বাসের রুটও বলে দেবো ট্রেনের রুটও বলে দেবো তো চলো রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদের দেখা দেখা দেবে আমরা এগোই তো আমরা বেরিয়ে গেছি আমাদের গাড়ি নিয়ে যেমন তোমরা দেখলে আমরা যেহেতু রাজারহাটে থাকি আমরা নিউ টাউনের রাস্তাটা ধরলাম খিদিরপুর যাওয়ার জন্য আমরা এদিক দিয়ে যাব সেক্টর ফাইভ হয়ে চিংড়িঘাটা হয়ে মা ফ্লাইওভার ধরে খিদিরপুর আর তোমরা কেমন করে যেতে পারবে ওখানে সেটাও তোমাদের
আমরা গাড়িটা পার্কিং করব এখানে পরপর তিনটে মন্দির আছে মহাকালেশ্বর মন্দির এটা হচ্ছে নাগা বাবা শিব মন্দির আর এর পরে হচ্ছে এই আমাদের জগন্নাথ টেম্পল চলো এবার ভেতরে যাওয়া যাক আমরা চলে এসেছি হ্যাঁ এখানে একটু জোরে বলতে হবে এখানে কোনো অনুষ্ঠান চলছে আজকে আজকে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা আমরা রথের আগে আগে এসেছি এখানে রথ মাত্র পনেরো দিন বাকি এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দুজন মূর্তি রয়েছে আর এখানে জুতো খোলার জায়গা তো তোমরা জুতো এখানে রেখে যেতে পারো জুতো রাখার জন্য কিন্তু কোনো চার্জেস নেই মন্দিরের ঢোকার সমাতে একদম সামনে আমরা পেয়ে গেলাম একটা রাধা কৃষ্ণের খুব সুন্দর মূর্তি আর এদিকে বা দিক দিয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সিঁড়ি আছে আর এদিকে ডান দিকেও সিঁড়ি আছে আর আজকে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে এই ডান দিকে দেখো চলছে নাম সংকীর্তন মন্দিরে ঢুকে তোমরা বা দিকেই দেখতে পাবে দু সালের রথযাত্রার খরচের বিবরণ পুরো খরচার বিবরণে তোমরা দেখতে পাবে টোটাল সাত লাখ উনপঞ্চাশ হাজার দুশো পাঁচ টাকা খরচা করা হচ্ছে তো তোমরা বুঝতেই পারছো এই রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে খুবই জাঁকজমক হবে তোমরা যদি রথের দিন এখানে আসো তাহলে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করতে পারবে এবং তোমরা অনেক কিছু রিচুয়ালস দেখতে পাবে জগন্নাথ দেবের আর এর সাথে সাথে তোমরা কিন্তু তোমাদের পুজোর সামগ্রী এই সামনের দোকানটি থেকে কিনতে পারবে এখানে পুজোর সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায় যার মূল্য পঞ্চ একান্ন টাকা এবং একশো এক টাকা আমরাও এখান থেকে আমাদের পুজোর সামগ্রী নিয়ে নিলাম আমরা একশো এক টাকা ডালাটা এখান থেকে নিলাম তো চলো তোমাদের দেখাবো যে একশো এক টাকার ডালাটাতে কি কি থাকছে ডালার সাথে সাথে পাশেই আমরা পেয়ে গেলাম ফুলের দোকান এখান থেকে এবার আমরা নিয়ে নেব ফুল ফুল নর্মালি দাম হচ্ছে কুড়ি টাকা আর তোমরা যদি সাথে মালা নিতে চাও তাহলে প্রত্যেকটা মালার দাম হচ্ছে এক্সট্রা করে কুড়ি টাকা সো আমরা তিনটে মালা আর কিছু ফুল নিয়েছি সেই জন্য আমাদের টোটাল বিল হলো আশি টাকা পুজোর সমস্ত সামগ্রী নিয়ে আমরা এখন মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম কিন্তু আজকে যেহেতু জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা তো সেই স্নান যাত্রা উপলক্ষে উনি কিন্তু এখন আছেন মন্দিরের গর্ভগৃহে জগন্নাথ দেব বলরাম দেব সুভদ্রা দেবী তিনজনেরই আজকে স্নান হচ্ছে এই স্নান পর্বটা রথের পনেরো দিন আগে হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে ওনাদের সেই মন্দির যেখানে ওনারা সব সময় থাকেন এই মন্দির কিন্তু খোলার সময় হচ্ছে সকাল ছটা থেকে দুপুর একটা আবার বিকেল চারটে থেকে রাত নটা এবার আমরা কিন্তু এই মন্দিরের আশপাশটা একটু দেখব এই মন্দিরকে ঘিরে কিন্তু আরও অনেকগুলো মন্দির রয়েছে এই মন্দিরটি কিন্তু পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতি খিদিরপুর এই মন্দিরটি তৈরি করেছেন আমরা জানি রাজা অনন্ত বর্মন তৈরি করেছেন পুরীর মন্দির সেই পুরীর মন্দিরকে দৃষ্টান্ত রেখে কিন্তু এই খিদিরপুরের মন্দির তৈরি পুরীর মন্দিরে যা যা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় এই মন্দিরেও কিন্তু প্রত্যেকটা আচার অনুষ্ঠানকে সেইভাবেই পালন করা হয় এই মন্দিরে যেভাবে জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীর পুজো করা হয় ঠিক সেইভাবেই কিন্তু বাকি সমস্ত দেবদেবীরই পুজো করা হয় যে মন্দিরগুলো এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে 
তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে বিমলা মাতার মন্দিরেও পুজো করা হচ্ছে ঠিক একইভাবে বাকি প্রত্যেকটা মন্দিরেই কিন্তু পুজো করা হয় এছাড়াও এই মন্দিরে সমস্ত রকম পুজো এবং উৎসবই পালিত হয় যেমন স্নানযাত্রা রথযাত্রা যেটাকে গুন্ডিচা যাত্রা বলেও আমরা জানি ঝুলন যাত্রা বলভদ্র জয়ন্তী বা রাখি পূর্ণিমা শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী গণেশ পূজা দুর্গা পূজা এছাড়া তোমরা যদি চাও তোমাদের বাচ্চা নামকরণ উৎসবও এখানে করাতে পারো সত্যনারায়ণ পূজাও করাতে পারো বা পৈতেও এখানে হয় তোমরা যদি এই মন্দিরের মেম্বারশিপ নিতে চাও তাহলে কিন্তু মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল করে আর মেম্বারশিপ ফি দিয়ে তোমরা এখানে মেম্বারশিপ নিতে পারো তোমরা যদি এখানকার মেম্বার হও তাহলে কিন্তু এখানে স্পেশাল পুজো বা হোম তোমরা তোমরা তোমাদের চুজ করার ডেটে করাতে পারবে আর তোমরা পাবে দুবার মহাপ্রসাদ আমরা এখন চলে যাব মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে আজকে জগন্নাথ দেব বলরাম দেব এবং সুভদ্রা দেবীর মূর্তি রাখা রয়েছে স্নানযাত্রা ওখানেই ওনাদের হয়েছে এবং আজকে কিন্তু ওনাদের বিগ্রহ ওখানেই থাকবে মন্দির আজকে বন্ধ হওয়ার পর ওনাদের আবার নিজস্ব সিংহাসনে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু আজকে সারা দিন উনি ওখানেই থাকবেন আমরা পুজোটা ওখানে গিয়েই এখন সারব এই মন্দিরের মূর্তি কিন্তু পুরীর মন্দিরের মূর্তির মতনই নিমকাটে তৈরি আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর তোমরাও দেখতে পাচ্ছ কি নিখুঁতভাবে এই মূর্তিটিকে তৈরি করা হয়েছে আজকে স্নানযাত্রা এবং এই উৎসবের পর রাতের বেলায় মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে এই মূর্তি আবার নিজেদের সিংহাসনে স্থাপিত হয়ে যাবে কিন্তু মন্দিরের গেট বন্ধ থাকবে আবার তোমরা ভগবানকে দেখতে পাবে কিন্তু রথযাত্রার সময় চলো আনন্দ বাজারে যাওয়া যায় আনন্দবাজার হচ্ছে এখানকার ভোগ খাওয়ার জায়গা আর ভোগ খাওয়ার সময় হলো কিন্তু দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে একটা রাত আটটা থেকে রাত সাড়ে আটটা তোমরা যদি এই ভোগ গ্রহণ করতে যাও তাহলে কিন্তু তোমাদের আগের দিন ফোন করে ভোগ বুকিং করে নিতে হবে আর এই যে ভোগ বুকিং করার নাম্বার সেটা তোমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাবে আর আমরা ডেসক্রিপশানেও দিয়ে দেবো এখানে খাওয়া দাওয়ার প্রিপারেশন চলছে তোমরা কি সবাই এখানকার না বাইরে থেকে সবাই এখানকারই তোমার নাম কি বীরেন্দ্র আজকে কিছু আলাদা যা ডেলি খাওয়ানো হয় সেগুলোই আছে না আজকে কিছু আলাদা আছে আজকে অন্যরকম আছে হ্যাঁ 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 এখানে মাথা পিছু ভোগের মূল্য হলো একশো পঞ্চাশ টাকা আর তোমরা যদি এই ভোগ গ্রহণ এখানে না করে ঘরে প্যাক করে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তোমাদের লাগবে একশো আশি টাকা আর এই এই যে এখানে ভোগ খাওয়ানো হয় এই জায়গাটা কিন্তু পুরোটাই এসি এই ভোগ জগন্নাথ দেবকে বলরাম দেবকে এবং সুভদ্রা দেবীকে অর্পণ করার পর যখন বিমলা দেবীকেও অর্পণ করা হয় তারপর এই ভোগটি পরিণত হয় মহাভোগে তো তোমরা কিন্তু মাত্র একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এখানে এই ভোগ গ্রহণ করতেই পারো মন্দিরের ভেতরেই ফুলের দোকানের পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মহাপ্রসাদ কুপন কালেক্ট করার জায়গা এখানে ভোগ খেতে গেলে তোমাদেরকে কিন্তু আগের দিন ফোন করে যেহেতু বুকিং করাতে হয় ওই টাইমে কিন্তু কোনো রকম কোনো রক টাকা পে করতে হয় না এখানে এসে এই কাউন্টারে টাকা দিয়ে আগের দিনের বুকিং করা কুপনটা তোমরা কালেক্ট করবে আর সেই কুপনটা নিয়ে তোমরা আনন্দ বাজারের ভেতরে গিয়ে কিন্তু ভোগ খেতে পারবে আচ্ছা এটাই হচ্ছে কিন্তু খিদিরপুর স্টেশন তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খিদিরপুর স্টেশন কিন্তু একদম গায়ে লাগা তোমরা যদি ট্রেনে করে আসো মাঝেরাট লোকাল দৌড়লে কিন্তু তোমরা খিদিরপুর স্টেশনে নামতে পারো আর খিদিরপুর স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা রাস্তা জাস্ট দু মিনিট এই মন্দির সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট হয়ে হচ্ছে 
যদি তোমরা এখানে ট্রেনে করে আসো তাহলে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট ওয়ে তাছাড়া এখানে অনেক রকমের বাসও আছে শিয়ালদা থেকে বাস আছে এখানে প্ল্যানেট থেকে আসে সেই বাসে করেও তোমরা আসতে পারো খিদিরপুরের বাস যেগুলো ডক ইয়ার্ডে আসে সেই বাসগুলোতে যদি তোমরা নামো তাহলে মানে সেই বাসগুলো যদি চাপো তাহলে তোমরা এখানে নামতে পারো এই মন্দিরটা আমাদের দু হাজার সালে স্থাপিত হয়েছিল পঁচিশ সালে দু হাজার দুই সালে তারপর থেকে যেরকম ভাবে পুরীতে আমাদের প্রোগ্রামগুলো হয় সেই নীতি নিয়ম ভিতরে আমাদের পুজো পাঠ এইভাবে এইভাবে নতুনভাবে তবে এই নতুনভাবে বলছি দু হাজার কুড়ি সালে চালু হয়েছে তখন থেকেই চালু হয়েছে আর এখানে পুরীর মন্দির যে রথ যেভাবে সেইভাবে সমস্ত রকম নীতি নীতি মেনেই এখান থেকে পুরীর মতো নীতি মেনে পুজো পাঠ ভালো পুজো সব চলছে পঁচিশ পল্লি হচ্ছে মাসির বাড়ি রথ ওখানেই যায় ওকে কিন্তু এবারে যাবে ভবানীপুর এখানে তো তোমরা রথে যদি এখানে এখানে আরো মন্দিরটা বাড়বে জায়গাটাতে কাজ চলছে কেউ সূর্য মন্দিরটা মিস করো না কারণ এটা কিন্তু হয়তো চট করে নজরে পড়বে না এটা কিন্তু আমি দেখাচ্ছি এই যে এই সাইড থেকে যখন আমরা মন্দিরটার চারপাশে ঘুরছি সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে ঢুকে গেলে যখন এই জায়গাটা ক্রস করবে তখন কিন্তু এই সাইডে এটা অবশ্যই দেখো এই হচ্ছে সূর্য মন্দির ঠিক এটার ওপরেই রেল লাইনটা আছে আর রথে তো এখানে মানে তোমরা দারুণ ফিল করবে এখানে আসলে তো রথে যদি পারো এখানে হ্যাঁ ক্রাউডেড হবে ভিড় তো থাকবেই তবু হ্যাঁ তবু বলবো যে রথে তোমরা যদি এখানে চলে আসো সবাই মিলে তাহলে এনজয় করবে এইবারেও এখান থেকেই যাবে এখান থেকেই রথ যাবে বাইরেই রথ তৈরি হচ্ছে রথটা এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে এবারেরটা তো এক রথ দেখালে কোনো তোমরা সেরকমই দেখবে না একটা লোহার স্ট্রাকচার রয়েছে খালি এখন যেটা কাল থেকে তৈরি হওয়া স্টার্ট হবে আর এইবারে কিন্তু রথ এখান থেকে যাবে ভবানীপুর তো মাসির বাড়ি হ্যাঁ ভবানীপুরে মাসির বাড়ি আবার উল্টো রথের দিন মাসির বাড়ি থেকে রথ এখানে ফিরে আসবে তো রথে করে আমাদের জগন্নাথ দেব বলরাম এবং সুভদ্রা দেবী তিনজনেই কিন্তু রথে করে এবারে মাসির বাড়ি যাবেন ভবানীপুর তো তোমরা সেটা কিন্তু দেখতে পারবে রথের দিন পারলে অবশ্যই এসো হ্যাঁ একটু ভিড় ফেলতে হবে একটু না অনেকটাই বাট স্টিল এখানে কলকাতায় বসে পুরী না গিয়ে কলকাতায় বসে এত সুন্দরভাবে ব্যাপারটাকে এনজয়ও করতে পারবে মানে ঠাকুর দর্শনও হবে রথ টানতে পারবে মন্দিরটা কিন্তু একদম পুরীর মন্দিরের মতনই প্রত্যেকটা রিচুয়াল মানা হয় এখানে পুরীর মন্দিরে যেরকমভাবে পুজো হয় সমস্ত কিছু এখানে মানা হয় এটা বলতে পারো পুরীর মন্দির এর থেকে অনেক লম্বা হাইটে ওই আদলেই তৈরি করা হয়েছে এই মন্দিরটা কিন্তু কলকাতার বুকে পুরীর মন্দির দর্শন দারুণ অসম খুব ভালো ফিলিং আর তোমরা যারা বাইরে থেকে আসছো এই মন্দির দর্শন করতে তারা কিন্তু এখানে থাকতেও পারো এখানে রয়েছে অতিথি ভবন মন্দিরের সাথেই এটা রয়েছে আর এই অতিথি ভবনে রয়েছে আটটি রুম আটটি রুমই কিন্তু খুব ভালো খুবই সুন্দর এখানকার বাথরুমগুলো খুব পরিষ্কার আর প্রত্যেকটি রুমেই রয়েছে এসি এবং ফ্যানের সুবিধা 
এই রুমগুলো তোমরা কিন্তু বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার বিনিময় বুক করতে পারো ঠিক যেভাবে তোমরা মহাপ্রসাদ বুকিং করছো সেইভাবেই ফোন করে কিন্তু তোমাদের বুক করে নিতে হবে এই রুমগুলি কিন্তু এই রুম যদি তোমরা বুক করো তোমাদের প্রায়ার অ্যাডভান্স করতে হবে খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যা আরতির সাক্ষী কিন্তু আমরা রইলাম এখন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে রাখা ভালো এখানে গাড়ির জন্য কিন্তু কোনো পার্কিং লাগে না কারণ গাড়ি তোমাদের রাস্তার ওপরেই রাখতে হবে কোনো পার্কিংয়ের আলাদা জায়গা কিন্তু এখানে নেই সো ফাইনালি আমাদের এখানকার দর্শন শেষ আমরা এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি ইনফ্যাক্ট বেরিয়ে গেছি সো চলো এবার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক প্রচন্ড গরম কলকাতার বুকে মানে মারাত্মক গরম সো আর এখানে ভিড়ের মধ্যে থাকা গেল না এই যে এটা হচ্ছে মহাকালেশ্বর মন্দির এখানে পরপর তিনটে মন্দির আছে হ্যাঁ এখানে এই ফেরার পথে বাদিক দিয়ে স্টেশন চলো আমাদের আজকের মতো শেষ আবার চেষ্টা করব রথের দিন আসার বাট জানি না পারবো কিনা বাট চেষ্টা তো অবশ্যই করব চলো আজকের মতো আসি তাহলে